Assalamualaikum. Shabai kya hona chen? Shubhu shakal. Ami Nushrat Jahan Shaukari Shikhok. Ami online school thi ke shabai ke shagotum jana chhi. Shikhar thira, obi babok brindro, evang amar shaukur mera. Shabai ashakori bhalo achen evang bortoman poristiti the Bangladesher kub shankot mai poristiti cholte chhe. Ashakori shabai bashai thi ke nijer পরিবারে এবং নিজের দায়িত্ব পালন করছেন নিশ্চয়ই কারণ আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো বাসায় থেকে সব কাজ আবার চলভাবে করা বা নিজের খেয়াল রাখা পরিবারের খেয়াল রাখা এটা আমাদের এখন বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন তারপরও দেখা যায় যে আমাদের কিছু না কিছু কাজের জন্য বের হতেই হয় কারণ কিছু ইমার্জেন্সি আছে সেখানে আমাদের বের হতে হয় তো শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবক বিন্দ্র এবং যারাই আমরা এখন বের হব না কেন কিন্তু সতর্কতার সাথে বের হতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বের হতে হবে তো আজকে আমরা শিক্ষার্থী তোমাদের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী জীববিজ্ঞান তোমাদের সাথে আমি আছি তো শিক্ষার্থীরা তো আমরা যে ক্লাসে যাব তার আগে আমরা একটু চিন্তা করি যে আজকে কি পড়া যায় আজকে কোনো মানে আমাদের নতুন করে কিছু পড়তে হয় কিনা সেটা আমরা দেখি তো আজকের ক্লাসে তো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আমার পরিচয়টা আমি বলেছি তারপরও দেখো আমি নুসরত জাহান সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান তো আমরা যে কথাটা একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কি রাস্তায় বের হতে হয় তাই না তো তার আগে খেয়াল করো যে আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা তার বা বা আমার কোনো সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা বা কোনো দেখতে সমস্যা হচ্ছে কিনা একটু প্লিজ কমেন্টে জানাও তাহলে আমার ক্লাসটা সামনে আমি এগোতে পারি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোমরা এটা শেয়ার করো যাতে আমার আর একজন লার্নার দেখতে পারে যদিও তারা মিস করে যাতে তারা দেখতে পারে পরবর্তীতে সেইটা আমি মনে করি যে সবার জন্য একটু হলো উপকার হবে তো বন্ধুরা সবাই শেয়ার করে দেই যাতে আমাদের একটা সুন্দর ক্লাস আমরা সবাই একসাথে উপভোগ করতে পারি তো আমরা একটি ভিডিও দেখি যে আমরা যদি এই কোভিড নাইন্টিনের সময় বাহিরে বের হই বা যে কোনো সময় আমরা বাহিরে বের হই না কেন একটা সমস্যা হতেই পারে তো সেই দেখি তো আমরা কি হচ্ছে খেয়াল করি আমরা তো এখন আমরা আসলে কি দেখলাম একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম না যে আসলে এখন আমরা বাহিরে বের হলাম তারপরে একটু দুর্ঘটনা ঘটলো তারপরে সেখানে আমাদের কিছু ইঞ্জুরি হলো ইঞ্জুরি হওয়ার পরে সেখানে আমাদের বিভিন্ন জীবাণু আক্রমণ হলো তারপরে আমাদের আমাদের বডি থেকেই আবার আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা করতে পারে সে এসে আবার কি জীবাণুকে ধ্বংস করে দিল এটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তায় পড়লাম যে আসলে কি দেখলাম তো আরেকটু ক্লিয়ার হও আরো কিছু ছবি চেষ্টা করি দেখার এটি কি একটা ছুরি সবাই চিনি এরকম সেটা কি 
লাল রঙের কোন একটি রঞ্জক পদার্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তা সেটা মাখানো আছে তো কিভাবে এটা মাখলো এই যে দেখো একজন হয়তো আমরা তুমি হতো বা আমরা কেউ কাজ করার সময় অসাবধান হতো একটু হাতে লাগ দিই পারে তখন কি হলো সেখান থেকে আমাদের কেটে গেল কেটে গেলে আমাদের শরীর থেকে এরকম লাল ধরনের এক দুটো পদার্থ বের হয় সেটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে এই যে আমরা হাতে নিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছি সেই রঞ্জক পদার্থটা কি শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছ হ্যাঁ আমরা আজকে রক্ত নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা সবাই আমার সাথে আছো এবং সাথে আমরা দেখি যে আরও কি কি আমাদের মানে আছে এই রক্ত সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো যে রক্ত কি রক্তের উপাদানগুলো কি কি এখন শিক্ষার্থীরা আমরা যে এখানে পড়ব সেটা আমাদের একটা আউটকাম আছে এই লার্নিং আউটকামের পর আমরা কি কি পাচ্ছি এখান থেকে রক্ত কি তা বলতে পারবো রক্তের উপাদান সমূহর নাম বলতে পারবো রক্তের উপাদান সমূহর কাজগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এখন আমরা আগে জানি যে রক্তটা কি রক্ত হচ্ছে এক ধরনের কি খারধর্মী ঈশ্বত লবণাক্ত এবং লাল বর্ণের একটি তরল যোজক কলা তরল যোজক কলা এর কারণেই বলা হয়েছে কারণ এটা অর্থাৎ কানেকটিভ টিস্যু অর্থাৎ আমাদের সমস্ত বডির সাথে তার কানেকশন রয়েছে এবং সে কি করবে কৈশিক ধমনী শিরা কৈশিক নালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয় এবং উষ্ণ রক্তবাহী যারা আছে তার প্রাণীর রক্ত তাপমাত্রা সে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং আমাদের যে বডির ওয়েট আছে তার আট পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের রক্ত রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ থেকে ছয় লিটার আমাদের রক্ত রয়েছে এখন আমাদের এই রক্তে কিন্তু একটা লাল ধরনের পদার্থ আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এবং সে কি কর এর সাথে আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে যা অক্সি হিমোগ্লোবিন নামে পরিচিত এবং অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং বিভিন্ন জৈব জৈব বর্জ্য পদার্থ সে নিয়ে বহন করে থাকে এটাই হচ্ছে রক্ত তারপরে আমরা দেখি যে রক্তে আসলে কি কি নিয়ে তৈরি আমরা জানি কি রক্ত দুইটি উপাদান থাকে একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটা হচ্ছে রক্ত কণিকা এখন আমরা দেখি যে এখানে দেখো যে একটা আমরা যদি সেন্ট্রিউফিল মেশিং এ যে আমরা ব্লাড যেখানে দেই আমরা অনেক সময় কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের টেস্ট করতে হয় তাই না অনেক সময় ব্লাড টেস্ট দেয় তো ব্লাড টেস্টের কিন্তু পরীক্ষা অনেক টাইপের থাকে তো এইটাকে কি সেন্ট্রিউফিল মেশিং এর ভিতরে নিয়ে রক্তটাকে সে ঘুরায় ঘুরানোর পরে যে আমাদের এখানে যে এই যে হালকা যদিও আমাদের বর্ণহীন বলা হয়েছে কিন্তু এখানে দেখো হালকা একটা হলুদ আবো ঈশ্বর হলুদ আবো পরে এটা হচ্ছে আমাদের রক্ত রস তারপরে একটু হালকা সাইডের এখানে দেখো এটি আবরণ পড়েছে এটা নাম হচ্ছে শ্বেত রক্ত রক্ত কণিকা রণচক্রিকা আর যে লাল রঙের যেটা একটা মানে নিচে পড়ে আছে এটা হচ্ছে আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা তো আমাদের এখানে কিন্তু ফিফটি ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট কি রক্ত রস থাকবে আর ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকে লোহিত রক্ত কণিকা তারপরে খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা যে আমাদের যে রক্ত রস এই রক্ত রসটা কিভাবে এবং রক্ত রসে দেখো আমাদের পানি থাকবে কিন্তু নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট আমাদের যে রক্ত রসের উপাদানটাই হচ্ছে এই সবচেয়ে বেশি এটা খেয়াল রাখবে এটা রক্তের উপাদান না রক্ত রসে নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি থাকবে আর মাত্র দশ পার্সেন্ট থাকবে অন্যান্য অর্থাৎ জৈব অজৈব এই ধরনের যে পদার্থগুলো আছে সেগুলো আমাদের মাত্র দশ পার্সেন্ট থাকবে সে জৈব ভিতরে কি কি থাকবে যেমন সোডিয়াম লবণ পটাশিয়াম তারপরে ক্লোরিন তারপর ম্যাগনেশিয়াম এই ধরনের আমাদের যে আয়ন আকারে আমাদের এই বা অজৈব পদার্থ জৈব পদার্থগুলো থাকবে আর অজৈব পদার্থর ভিতর থাকবে যেমন প্রোটিন অ্যালবুমিন গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড হরমোন এনজাইম আর তার এই ধরনের অনেক অজৈব পদার্থ আমাদের এই রক্তরসে থাকবে এবং রক্তরসে 
দেখো এরপরে আমাদের যে আছে সেগুলো আমরা টোটাল একটা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখি যে আমাদের ব্লাডে আসলে কি কি রয়েছে ব্লাডে থাকবে কি আমাদের প্লাজমা যেটা বললাম রক্তরস আর তারপরে থাকবে আমাদের যে আমাদের রক্ত কণিকার ভিতরে কিন্তু আরো ভাগ রয়েছে তিনটা এক হচ্ছে রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্ত কণিকা আর একটা হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল বা শ্বেত রক্ত কণিকা লিউকোসাইটও বলে আর প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা এই যে আমাদের এগুলো নিয়ে আমাদের টোটাল ব্লাডটা রয়েছে প্লাজমা থাকবে আর আমাদের রক্ত কণিকার ভিতরে থাকবে তিনটি উপাদান এখন আসো আমাদের যে রক্ত কণিকাগুলো আমরা আলোচনা করব দেখতেই পাচ্ছি আমরা এটা কি লাল রঙের যেটা সেটা আমরা একটু যেহেতু আগে বলেছিলাম যে আমাদের ব্লাডের যে লাল রঙের থাকে সেটা হচ্ছে কি হ্যাঁ ধরতে পেরেছো তোমরা এটা হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা তারপরে আরেকটি আছে আমাদের কি এখানে দেখো এটা আমাদের কয়েকটা প্রকার এক দুই তিন চার পাঁচটা ভাগ আছে এটা হচ্ছে আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকা একে আবার তার গায়ের যে দানাদার থাকে আবার অদানাদার থাকে দানাদারের এবং অদানাদারের উপর ভিত্তি করে আবার শ্বেত রক্ত কণিকাকে ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকা এরপরে আছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি গোলাকার আকৃতির এটা হচ্ছে অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইটি থ্রম্বোসাইট এরপর শিক্ষার্থীরা আমরা যে এই এখন পর্যায়ক্রমে এগুলো সম্পর্কে জানব তাহলে লোহিত রক্ত কণিকাটা কি সেটা দেখি আমরা আগে এটা থাকবে কি গোলাকার দ্বি অবতল দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এটা গোলাকার এবং একটু ভাজ এই যে গোলাকার এবং দ্বি অবতল থাকবে লোহিত রক্ত কণিকা এবং হিমোগ্লোবিন যুক্ত এটা তার একটি বড় ইম্পর্টেন্ট যে এই আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা কিন্তু হিমোগ্লোবিন যুক্ত থাকে এবং আমাদের শরীরে সে অক্সিজেন সরবরাহ করে এটা হচ্ছে কি অক্সি হিমোগ্লোবিন নামে পরিচিত তারপর এটা কিন্তু নিউক্লিয়াস বিহীন একটি কোষ যেহেতু এটা নিউক্লিয়াস বিহীন কোষ এবং কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন পরিবহন করে লোহিত রক্ত কণিকা এরপরে দেখো আমাদের যে যেটা বললাম যে হিমোগ্লোবিন সে হিমোগ্লোবিনটা যদি আমাদের শরীরে কম থাকে তখন আমাদের কি যে হিমোগ্লোবিনের রবানের তখন আমাদের এটা কি রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় যাকে বলা হয় লিউকোমিয়া এটা আমাদের রোগ দেখা দিতে পারে আবার এটা হচ্ছে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ অর্থাৎ এর কারণেই কিন্তু আমাদের রক্তের রং লাল দেখায় এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটু এটাকে হোয়াইট ব্লাড সেল বা শ্বেত রক্ত কণিকা এখন শ্বেত রক্ত কণিকাটা দেখো এখানে কিন্তু ভাগ করা হয়েছে আমরা বলেছি যে গোলাকার এবং তার যে তার দানাদার এবং অদানাদারের উপর ভিত্তি করে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি দানাদারকে আবার ভাগ করা হয়েছে আবার অদানাদারকেও ভাগ করা হচ্ছে তো আমরা দেখি যে সেই ভাগগুলো কি কি শ্বেত রক্ত কণিকা আগে জানি যে সে দেখো এই যে শ্বেত রক্ত কণিকার তার গ্রানুলোসাইট মানে তার দানা আছে শরীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না গ্রানুলোসাইটকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কি নিউট্রোফিল ইসরানোফিল আর বেসুফিল এই তিনটা তার দানাদারের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়েছে আর অদানাদার বা এক গ্রানুলোসাইট তাকে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে একটা হচ্ছে মনোসাইট আরেকটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট এখন দেখি আমরা যে এখানে একটি ভিডিও দেখি এই যে আমাদের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় যাই হোক এটা দেখি সামনেরটা বড় করি অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা সেটা হচ্ছে কি মনোসাইট আর লিম্ফোসাইট তো মনোসাইট হচ্ছে নিউক্লিয়াস থাকবে তার বিজ্ঞাকার এবং খুরাকৃতির দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং ফ্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়ায় সে জীবাণু ধ্বংস করে সেটা আমরা একটু দেখি যে ফ্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়ায় কিভাবে সে জীবাণুটাকে ধ্বংস করতেছে ফ্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়াটা হচ্ছে অ্যামিবার এ মতো যে সে যে কোনো ওই যে অঙ্গ বের করে সে জীবাণু আসলে তাকে সরাসরি সে ভক্ষণ করে ফেলে 
এটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়া এটা কে কাজ করে এটা হচ্ছে মনোসাইট আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকা তাকে কিন্তু আমাদের শরীরের ঝাড়ুদেরও বলা হয় অর্থাৎ সে তার যদি আমাদের আমাদের যদি বডিতে কোনো হঠাৎ করে একটা জীবাণু ঢুকে পড়লো তখন সে কি করবে যে সরাসরি তাকে মেরে ফেলবে তারা বেশি থাকে পরিমাণে যেমন আমরা জানি যে যুদ্ধ যখন হয় তখন কিন্তু যে এরিয়া বেশি সমস্যা হয় সেখানে কিন্তু আমরা সেনাবাহিনী বেশি মোতায়ন করি আমাদের সেনাবাহিনী হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকার তার আবার কিন্তু ভাগ যেমন পর্যায়ে এই কারণেই কিন্তু তার ভাগগুলো যে তার এক একজনার কাজ কিন্তু আলাদা আলাদা তো যে মনোসাইট সে কি করে যে এই এই প্রক্রিয়া সে তার জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে এবং যে যে এরিয়ায় আমাদের বেশি ক্ষতস্থান হবে সেই এরিয়ায় কিন্তু বেশি প্রকারে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হবে এরপরে আমরা দেখি যে এটা ফ্যাগোসাইটিসিস প্রক্রিয়া এরপর আসো লিম্ফোসাইট সে লিম্ফোসাইটের কি কাজ এর কিন্তু নিউক্লিয়াসটা থাকে বড় গোলাকার এবং সে তার কাজ কি অ্যান্টিবডি তৈরি করা যে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি যদি থাকে বেশি যেমন এখন আমাদের কি উপক্রম হচ্ছে করোনা ভাইরাসের তো এখানে যদি তুমি নিজে সচেতন থাকতে পারো তোমার বডিতে যদি অ্যান্টিবডি বেশি থাকে তাহলে দেখা যাবে কি তোমাকে কিন্তু করোনা ভাইরাস তোমাকে আক্রমণ করতে পারলেও সে কিন্তু হেরে যাবে আর যদি তোমার অ্যান্টিবডি শরীরে কম থাকে তাহলে কি হবে তোমাকে অতি সহজেই তাই সে কাবু করে ফেলতে পারে কারণ সে সরাসরি কিন্তু তার আমাদেরকে যে যে আমাদের ধ্বংস করে তার সাথেই সে পোষক আকারে থেকে আমাদেরকে পুরো জায়গায় সে বাসাবাড়ি যেমন গুন্ডরা দখল করে নিলে সে শক্তিশালী থাকলে তার দখলে চলে যায় কিন্তু করোনা ভাইরাসে সেই একই প্রক্রিয়া করে আর তোমার যদি অ্যান্টিবডি থাকে তোমার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে তখন কি করবে সে তাহলে তোমাকে সে পরাস্ত করতে তো শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখি যে এখন দানাদার শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো আবার কি কি আছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কি ইউনো ইউট্রোফিল সে কি করবে নিরপেক্ষ রঞ্জক ধারণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তারপরে আছে কে এ হলো আমাদের ব্যাসোফিল এর কাজ কি এ খারিও রঞ্জক ধারণ করে এ করবে নিরপেক্ষ কোনো রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে না কিন্তু বেসোফিল সে খারিও রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে এবং সে কোষ থেকে নিঃসৃত হিস্টামিন বা হ্যাপারিন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে অর্থাৎ আমাদের যে অ্যালার্জি অ্যালার্জি প্রবলেমগুলো আছে সে অ্যালার্জি প্রবলেমগুলো সে এই বেসোফিল সে কী করবে তার শরীর থেকে হিস্টামিন এবং হ্যাপারিন যান রাতীয় যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সে কি সাহায্য করে আর বাহিকার ভিতরে রক্ত জমা কে বাধা দেয় যেমন আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন যেখানে চলতে থাকবে সেখানে যদি রক্ত মানে চলাচলে যদি বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে তো সমস্যা সৃষ্টি হবে সেজন্য তার কাজ হচ্ছে সে যে আমাদের বাহিকা রক্ত জমাট বাঁধে সেই বাহিকে তার জমাট বাঁধাকে বাধা প্রদান করে তারপরে আছে ইউসোনোফিল ইউসোনোফিল কারের কাজ কি এ হচ্ছে অম্লীয় রঞ্জক ধারণ করে আর কোষ নিশ্চিত হিস্টামিন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে এই যে অ্যালার্জির কথা বলেছিলাম সেই হিস্টামিন জাতীয় সে রস নিশ্চিত করে এবং সে আমাদেরকে যতটুকু প্রোটেক্ট মানে যাতে কম অ্যালার্জি হলে আমাদের শরীরটা অত প্রভাবিত হতে না পারে তো শিক্ষার্থীর এরপরে আমরা দেখি অনুচক্রিকা এর কি কাজ বা সে কি অনুচক্রিকা হচ্ছে দেখো অনুচক্রিকা দেখতে কিন্তু গোলাকার বৃত্তাকার তাই না আর এরা এরা কি লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে কিন্তু ছোট এবং এদের কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না আমরা কিন্তু এর আগে ওটা নিউক্লিয়াস পেয়েছিলাম এবং দেহের কোনো অংশ যদি কেটে যায় তাহলে কি করবে সে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করবে অর্থাৎ আমরা যখন কাজ করি কোনো একটা অসাবধানবত একটু কেটে যেতে পারে কেটে গেলে তোমার যদি শরীর থেকে অনবরত রক্ত বের হতে থাকে তাহলে তো তোমার শরীরের একদম রক্ত বের হয়ে যাবে সব আর এই যে যদি আমাদের এই অনুচক্রিকা যদি না থাকতো তাহলে আমাদের এই সমস্যাটাই হতো আর অনুচক্রিকা সে কী করবে আমাদের যে রক্ত যে বের হবে ওটাকে জমাট বেঁধে ওই মুখটা বন্ধ করে দেয় রক্ত তঞ্জন প্রক্রিয়ায় তো দেখো কিভাবে সে ব্লাডটা এখন দেখো কেটে গেছে সেই জায়গায় সে অসংখ্য অনুচক্রিকা এসে আমাদের সেই এখানে জমাট বাঁধ বেঁধে ফেলে এরপরে দেখো আমরা যে এতক্ষণ পড়েছি 
যে সবগুলো সম্পর্কেই তো আমরা মোটামুটি জেনেছি রক্ত কি নিশ্চয়ই তোমরা এখন বলতে পারবে রক্ত কি এবং রক্ত কয় প্রকারের এদেরকে ভাগ করা হয়েছে আবার রক্ত যে রস আর রক্ত কণিকা এখন আমার রক্ত কণিকাকে তা ভাগ করা হয়েছিল রোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা আর অনুচক্রিকা আবার দানাদার অদানাদারের উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্ত কণিকাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে দানাদারকে একভাবে আর অদানাদারকে আর একভাবে সেখান থেকে আবার আমাদের যে শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ বডিতে সে কি করবে যে জীবাণু যাতে না আসতে অর্থাৎ ঝাড়ুদর বলা হয় যাকে সে তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দেবে যে এক একজনার এক এক কাজ করতে হয় সেগুলো আমরা শিখেছি তো এখন টোটালভাবে আমরা জানি যে রক্তর কি কাজ রয়েছে সে কি করবে শ্বসনে গ্যাসের পরিবহন অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন পরিবহনে করে খাদ্যবস্তু পরিবহন করে আমাদের যে বডিতে দেখা যায় কি তুমি হঠাৎ নেতিয়ে পড়েছো তুমি এক গ্লাস গ্লুকোজ খাবে দেখবে কতক্ষণ পরে কি আমাদের শরীরতে একটি যে শক্তি পাচ্ছি তাই না কি করে সে খাদ্যবস্তুটা অতি তাড়াতাড়ি আমাদের ব্লাডের সাথে চলে যায় তখন আমাদের কিন্তু সতেজ লাগে অর্থাৎ খাদ্যবস্তু সে পরিবহন করে থাকে তারপর তাপমাত্রা রক্ষা করে যেমন শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই যে ব্লাডটা এর যে আমাদের যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো আমাদের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে তারপর কি রোগ জীবাণু প্রতিরোধে সাহায্য করে যে শ্বেত রক্ত কণিকা সে কী করবে আমাদের বলেছি যে সে আমাদের শরীরে যখন রোগ প্রতি আসবে তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলবে তারপর রক্তপাত প্রতিরোধে সাহায্য করে কে অনুচক্রিকা যাবে অর্থাৎ আত্মা আমাদের যদি কেটে যায় তখন সে রক্ততন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় আমাদের রক্ত যে যেখান থেকে রক্ত বের হতে থাকবে ওই প্রক্রিয়া ওটাকে বন্ধ করে দেবে আর কি হারে পিএসএ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে থাকে এই আমাদের ব্লাড তো শিক্ষার্থীরা আমরা যতটুকু আজকে শিখেছি ইনশাল্লাহ আমরা রক্ত সম্পর্কে কখনো ভুলব না এবং আমার মনে হয় তোমরা যদি এভাবে পড়ো তাহলে রক্ত সম্পর্কে তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যদি তোমাদের বুঝতে আর একটু সমস্যা ভিডিওটা আবার দেখবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই বাড়ির কাজ একটু করবে হ্যাঁ করতে চাও অবশ্যই হবে কারণ আমরা এখন তো বাসায় বসে আছি কারণ আমাদের পড়াশোনা তো চালাতেই হবে কিছুই তো করা নাই কারণ সব তো আমাদের যদি সামনে যখন লকডাউন খুলে যাবে তখন একটা অনেক প্রেশার আসবে যে পড়াশোনার জন্য অর্থাৎ আমরা তখন কিন্তু দিশেহারা হয়ে যাব কোনটা রেখে কোনটা পড়ব আর এখানে যদি নবম দশমে তুমি যদি এই বছরটা গ্যাপে যাও নবমের তাহলে দশমে কিন্তু অনেক সিলেবাস থাকে তখন তোমার কভার করতে অনেক কষ্ট হবে তাই একটু হলেও পড়াশোনা করবে বাসায় এবং আজকে বাড়ির কাজটা করবে আমরা যে শ্বেত রক্ত কণিকার ভাগগুলো আমরা দেখেছি এগুলো সুন্দর মতো মুখস্থ করবে এবং রক্তের কাজগুলো সম্পর্কে পড়বে তো সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো এবং এর যে বাকি অংশগুলো আছে আমরা সেই আগামী ক্লাসে দেখব আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদের এটা ওরছে